हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर 88 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में आज का हमारा टॉपिक है हार्ड डिस्क सो हार्ड डिस्क क्या है जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था जैसे कि रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जिस सेकेंडरी मेमोरी का नाम है हार्ड डिस्क सो हार्ड डिस्क एक कैसा स्टोरेज डिवाइस है इस तरह के स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं इसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सो ए हार्ड डिस्क और ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए नन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस नन वोलाटाइल मीन्स ए स्टोरेज डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द डाटा permanently uh, even if we are not able to provide electrical current electrical current flow continuously agar ek storage device ko hum continuously electrical current provide nahi karte tab bhi usme provide kiya gaya data ko wo agar store karke rakh pata hai permanently jab tak hum chahte hain उस तरह के स्टोरेज डिवाइस को हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस सो नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मतलब ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है इसमें अगर हम डाटा स्टोर करते हैं तो जिस वक्त जो डाटा चाहे उस डाटा को हम डायरेक्टली अगर एक्सेस कर सकते हैं उस तरह के स्टोरेज डिवाइस को बोलते हैं रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस तो हार्ड डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क को जबकि हम डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं रैंडमली डाटा को स्टोर करके रखने के लिए इसीलिए हम हार्ड डिस्क ड्राइव को एक डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस बोल के बोल सकते हैं तो पता चला कि हार्ड डिस्क ड्राइव को एक नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो प्रोवाइड ना करने से भी कंटीन्यूअसली डाटा को होल्ड करके रखता है जो भी डाटा होल्ड करके रखता है उसको हम रैंडमली जब चाहे तब उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटल डाटा जब भी स्टोर करके रखता है इसीलिए इस तरह के स्टोरेज डिवाइस को नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस डिजिटल डाटा स्टोरेज डिवाइस बोल के बोला जाता है ओके So, इस तरह के डाटा को हम कैसे स्टोर करते हैं मतलब इस तरह के स्टोरेज डिवाइस में हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं इट इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डिजिटल डाटा स्टोर करते हैं डिजिटल डाटा रिट्राइव करके देखते हैं जब देखना चाहते हैं तो स्टोर करते हैं या फिर कहाँ पे जहां पे भी स्टोर है वहां से रिट्राइव जो करते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं यूजिंग सम रोटेटिंग डेस्क जिस रोटेटिंग डिस्क को हम बोलते हैं क्या प्लैटर विच इज कोटेड विथ मैग्नेटिक मेटेरियल ओके सो हार्ड डिस्क ड्राइव में ये जो है सर्कुलर प्लेट यहाँ पे देख रहे हैं सर्कुलर प्लेट जिसको हम बोलते हैं प्लेटर इस सर्कुलर डिस्क में इस सर्कुलर प्लेट में हम स्टोर करके रखते हैं सारे डिजिटल इंफॉर्मेशन को और जब चाहे तब उस इंफॉर्मेशन को यहाँ से रेंडमली एक्सेस करके हम क्या कर सकते हैं इजिली देख सकते हैं रीड कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ओके okay. All programs of a computer are installed in hard disk within a particular drive. जैसे कि हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स में आप इस तरह के ड्राइव देखे होंगे, गए सी ड्राइव ब्री ड्राइव ऐसे ड्राइव देखे होंगे। तो ये ड्राइव्स को हम क्यों यूज करते हैं इसमें हम जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं उस डाटा को वो लेके कहा स्टोर करता है उस डाटा को लेके वो स्टोर करता है हार्ड डिस्क में ओके सो हार्ड डिस्क का यहाँ पे जो हमने प्लेट देखा जिस प्लेट को हम बोलते हैं प्लेटर इस प्लेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइव के फॉर्म में तो इस ड्राइव में हम जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे वो डाटा जाके स्टोर कहाँ पे होगा वो डाटा जाके स्टोर होगा इस सर्कुलर रोटेटिंग डिस्क में ओके तो वही लिखा है ऑल प्रोग्राम्स ऑफ ए कंप्यूटर एक कंप्यूटर में हम कुछ भी प्रोग्राम कुछ भी स्टॉक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं लोड करते हैं वो कहां पे जाके स्टोर होता है हार्ड डिस्क के कोई भी एक पर्टिकुलर ड्राइव में जाके स्टोर होके रहता है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो दिस इज सी ड्राइव दिस इज डी ड्राइव कोई भी एक पर्टिकुलर ड्राइव में जाके हमारा कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं वो प्रोग्राम वहां पे जाके स्टोर होके रहता है मतलब सिंपल टर्म अगर बोले इन ड्राइव में हम जो भी डाटा इंसर्ट करेंगे जो भी प्रोग्राम जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके स्टोर करेंगे वो जाके कहां पे स्टोर होगा हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा ओके इट कंसिस्ट ऑफ इट मीन्स हार्ड डिस्क ए हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ ए स्पेंडल दैट होल्ड्स नॉन मैग्नेटिक फ्लैट सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटर व्हिच होल्ड द रिकॉर्डेड डाटा तो हार्ड डिस्क में जो हमारा सर्कुलर प्लेट है ये जो प्लेटर है सर्कुलर प्लेट जिसको हम बोलते हैं प्लेटर उसको होल्ड करके रखता है बीच में और एक मेटेरियल ये जो देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पिंडल सो स्पिंडल होल्ड्स द नॉन मैग्नेटिक सर्कुलर प्लेट Uh, and which allows us to rotate this circular plate. Circular plate को rotate करके display कराने के लिए फिर circular plate को hold करके रखने के लिए हम use करते हैं बीच में spindle. 
ओके किस सर्कुलर प्लेट को होल्ड करता है जिस सर्कुलर प्लेट में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं ओके ईच प्लेटर रिक्वायर्स टू रीड राइट हेड्स दैट इज यूज्ड टू राइट एंड रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लेटर तो अब तक हमने देखा कि ये सर्कुलर प्लेट जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेटर बीच में जो कि सर्कुलर प्लेट को होल्ड करके रखा है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल अभी इसमें ये जो सर्कुलर प्लेट में जबकि हम डाटा स्टोर करके रखते हैं उसमें स्टोर किया गया डाटा को रिट्राइव करते हैं जब चाहे तब यूज कर सकते हैं तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर डिस्क में सर्कुलर प्लेट में डाटा को स्टोर करने के लिए हो या फिर इसमें स्टोर किया गया डाटा को रिट्राइव करने के लिए हो हम यूज करते हैं एक रीड राइट हेड तो यहाँ पे देख सकते हो ये है रीड राइट हेड तो इस रीड राइट हेड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमारे सर्कुलर डिस्क में किसका हार्ड डिस्क का हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर उसमें स्टोर किया गया डाटा को हम इजीली रीड भी कर सकते हैं ओके सो ऑल द रीड राइट हेड्स हर एक प्लेटर के लिए हम दो टू रीड राइट हेड यूज करते हैं एक ऊपर एक नीचे तो दोनों ही रीड राइट हेड जबकि एक ही एक्स एक्स आर्म से कनेक्टेड हैं तो ऊपर वाला रीड राइट हेड जिस डायरेक्शन में मूव करेगा नीचे वाला रीड राइट हेड भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ओके okay. अगर ऊपर वाला रीड राइट हेड इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो नीचे वाला भी वही सेम डिरेक्शन ऊपर वाला अगर उस साइड में मूव करते हैं तो नीचे वाला भी वही सेम डिरेक्शन में मूव करेगा वही लिखा है ओके ऑल द रीड राइट हेड आर अटैच टू ए सिंगल एक्सेस आर्म जबकि हर एक प्लेटर के लिए हम जो दो रीड राइट हेड यूज करते हैं वो जबकि एक सिंगल एक्सेस आर्म से कनेक्टेड हैं तो वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही मूव करते हैं ओके सो नेक्स्ट द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड इच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ट्रैक तो यहाँ पे हमने देखा ये है प्लेटर ये है स्पिंडल ये है रीड राइट हेड रीड राइट हेड यूज करके हम प्लेटर में डाटा स्टोर करते हैं उस प्लेटर को रोटेट करता है स्पिंडल ओके सो इस प्लेटर में हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं बैंड के फॉर्म में बैंड के फॉर्म में मतलब ये सब एक एक बैंड है ऐसे बैंड 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 के फॉर्म में हम इसमें क्या करते हैं डाटा को स्टोर करके रखते हैं सो हर एक बैंड को हम क्या बोलते हैं हर एक बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रैक ओके okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का एक बैंड देख रहे हो यहाँ पे ये टोटल कंप्लीट बैंड एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैक ओके जिसको हम बोलते हैं क्या जिसको हम बोलते हैं ट्रैक ओके उसके बाद दीज ट्रैक्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पाइस सेक्शन नोन एज सेक्टर तो यहाँ पे हम जो ट्रैक देख रहे हैं इस ट्रैक को हम और भी छोटे छोटे पार्ट में और भी छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं और भी स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं जिन स्मॉल पार्ट को हम क्या बोलते हैं जिन स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर ओके तो क्या देखा हमने कि हम हार्ड डिस्क में एक सर्कुलर प्लेट सर्कुलर डिस्क यूज करते हैं जिसमें डाटा स्टोर करते हैं जिस सर्कुलर डिस्क को हम बोलते हैं प्लेटर उस प्लेटर को होल्ड करके रखता है स्पिंडल उसके बाद रीड राइट हेड यूज करते हैं प्लेटर में डाटा को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए और उस पर्टिकुलर प्लेटर में हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंड और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बैंड हर एक बैंड को हम क्या बोलते हैं ट्रैक उसी ट्रैक को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल पाइस सेक्शन में जिसको हम बोलते हैं सेक्टर ओके okay, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि हार्ड डिस्क क्या है हार्ड डिस्क में हम कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा नॉलेज आज की क्लास में हमने गेन किया नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू